போகுதல் இங்கிலீஷில் எக்ஸாக்ட் மீனிங் அதுதான் அந்த ஸ்பிரிட்டு அது மாதிரி ஒரு ஸ்பிரிட்டை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கலைஞன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு அந்த உலகத்துக்கு ஸோ எனக்கு டிஎன் பாலு சாருக்கு ரொம்ப நன்றி இது வந்து என்னுடைய குடும்ப ஃபங்க்ஷனாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து அதாவது திரும்பி திரும்பி தமிழ் சினிமாலேயே இல்லை இந்திய சினிமாவில் திரும்பி திரும்பி சொல்ல வருது வந்து காப்பி 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 அப்படின்னு அடிக்கிறதுன்றது ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க ஆக்சுவலாக நிறையா இப்போ என் மேலே பெரிய குற்றச்சாட்டுகள்லாம் இருக்குது நான் நந்தலால் அவள் காப்பி அடித்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செவன் சாமராய் அந்த படத்தை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி தான் ஷோலி படம் வந்துச்சு சிபி படம் பண்ணார் ஒரு பெரிய பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனில் இருந்து தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சுயமான கற்பனை அப்படின்றது வந்து அப்படின்னு ஒன்றுமே கிடையாது ஒயின் ஒன்று தான் பாட்டில் தான் நாங்கள் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கோம் ஆக்சுவலாக ஆதாரம் ஒன்று தான் இப்போ படத்தினுடைய பேர் மாதிரி ஆதாரம் ஒன்று தான் அதை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கோம் அதில் தான் ஒரு கலைஞன் வேறுபட்டுகிட்டே இருக்கான் அப்புறம் எல்லா காலகட்டத்திலையும் மொத்தமே ஆறு கதைகள் தான் தந்தையை பற்றியும் தாயை பற்றியும் தங்கையை பற்றியும் தம்பியை பற்றியும் தாத்தா பாட்டியை பற்றியும் மகள்களை பற்றியும் நண்பர்களை பற்றியும் இதுதான் கதை இந்த மனிதர்கள் இந்த மனிதர்கள் எப்படி வந்து கெட்டவர்களாக மாறுகிறார்கள் நல்லவர்களாக மாறுகிறார்கள் எப்படி எப்படி இந்த போராட்டம் நடக்கிறது அப்படின்றது தான் கதை ஸோ மொத்தமே அதான் ஜார்ஜஸ் பவுல்டின்னு ஒருத்தர் அவர் ரைட்டர் சொல்கிறார் மொத்தமே தாதார் ஒன்லி தேர்ட்டி சிக்ஸ் பிளாட்ஸ்ன்றார் அந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆறு ஆறு முப்பத்தாறு ஸோ ஆறு பிளாட்ஸ் தான் இருக்குது அதை திருப்பி திருப்பி நம்ம வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம நெகட்டிவாக ஃபீல் பண்ணணும் அப்போ அதுக்கு மேலே இல்லையா அப்படின்னு இல்லை எல்லாமே அது தான் எல்லா கதைகளும் எல்லா ரிலீஜன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் வந்து ஜோசப் கேம்பிள் திரும்பியும் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இப்போ படம் முடிச்சுட்டேன் இப்போ எழுத போகிறதுக்காக ஜோசப் கேம்பிள் படிக்கிறேன் ஜோசப் கேம்பிள் படிக்கும்போது திரும்பி அதை தான் சொல்கிறது ஆக்சுவலி என்னென்னா வந்து மித் எதுக்காக எழுதப்படுகிறது எதுக்கு ஒரு ராமாயணம் எழுதப்படுகிறது எதுக்காக வந்து ஒரு மகாபாரதம் எழுதப்படுகிறது அப்படின்னா இன்றைக்கி என் ஆஸ்டன்ஸோடு நமக்கு வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலாக ஏதோ ஒரு வகையில் நம்மளுக்கு வந்து மித்தாலஜிக்கல் நம்மளை பின்னாடி திறந்துக்கிட்டே வருது ஏதோ ஒரு வகையில் ராமாயணமும் மகாபாரதம் திரும்பி திரும்பி நம்மளை சுற்றி வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஏதோ ஒரு வகையில் பைபிள் கதைகள் நம்மளுக்கு சுற்றி சுற்றி வந்துக்கிட்டே இருக்குது இதை மக்களுக்கு நம்ம ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறது தான் வந்து ஒரு கலைஞனுடைய வேலை ஒரு சொசைட்டியில் ஒவ்வொரு பீரியடில் வந்து மாற்றி 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 இப்போ வந்து கோவிட் வந்துட்டு போயிடுச்சு கோவிட் வந்த ரெண்டு வருஷங்களில் நம்ம பட்ட கஷ்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து உயர்ந்தர மக்கள் வந்து வசதியானவர்கள் கஷ்டப்படலை அந்த மிடில் கிளாஸ் அந்த மிடில் கிளாஸ் கீழே இருக்க லோவர் கிளாஸ் கீழே அடித்தட்டில் இருக்க அந்த மூணு இந்த மூணு ஸ்டேட்டாவில் பட்ட கஷ்டங்கள் வந்து அவ்வளோ கஷ்டம் ஆனால் அதை முடிஞ்சு போன பிறகு நம்ம திரும்பி அதை பார்க்க நம்ம திரும்பியே பார்க்க மாட்டோம் ஆனால் அந்த அந்த ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே நம்ம பட்ட கஷ்டம் எத்தனை பேர் கடைஞ்சிட்ருப்பாங்க எத்தனை பேர் சாப்பிட்ற கஷ்டப்பட்டாங்க எத்தனை சூசைட்ஸ் தெரியுமா அதாவது நிறைய பேர் வந்து கோவிட்டில் சிறந்து போனவர்களை மட்டுமே யோசிச்சுருக்கோம் எத்தனை சூசைட்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் அதாவது வந்து காசு கேட்க கஷ்டப்பட்டு காசு கேட்டு அவங்க கொடுக்காத கஷ்டப்பட்டு தன் குழந்தைகளுக்கு வந்து சாப்பாடு ப்ரொவைட் பண்ண முடியாமல் தற்கொலை பண்ண செஞ்சுக்கிட்ட குடும்பத்தை நான் அவ்வளோ அவ்வளோ பேர் நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ ஏதோ ஒரு வகையில் அது முடிஞ்சா பிறகு அது ஒரு பெரிய மித் ஆயிடுச்சு இப்போ யாராவது கோவிட் அப்படின்னு சொன்னாவே நம்ம பார்க்க பயப்படுறோம் ஆக்சுவலாக ஐயோ அதை பற்றி பேசவே வேணாம் அந்த படத்தில் எதாவது மென்ஷன் பண்ண கூட போர் பா வேணாம் அதை பற்றி பேசுங்க ஏன்னா அது அதை கடந்து போக ட்ரை பண்ணுறோம் ஆனால் அது ஒரு பெரிய சிம்பாலிக்கான இதே வந்து பதினாலு நூற்றாண்டுகளில் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டுகளில் கடந்த நூறு வருஷங்களுக்கு வந்து பிளேக்னு ஒரு நோய் வருது அந்த பிளேக் வரும்போது பாதி யூரோப்பை வந்து அப்படியே 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 எரேஸ் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க அப்படியே மில்லியன் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க ஸோ ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பெரிய ஈவெண்ட்ஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்போ மனிதன் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத சொல்கிறது தான் மித்து அந்த மித்த ஒரு வகையில் வந்து திரையில் கடத்துறது தான் இந்த டேரக்டர்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு பெரிய மித்தை கடத்த போகிற கவிதாவுக்கு ஒரு பெரிய கிளாப் நம்ம கொடுப்போம் எந்த ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரும் எந்த ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரும் அல்ல சினிமாவில் சாதிக்க விரும்புகிற எல்லா மனிதர்களுமே ஏதோ ஒரு வகையில் உள்ள வந்து வெண்மையான இதயத்துக்கு சொந்தமானவங்களாக பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயத்த ஏதோ ஒரு பெஸ்ட் விஷயத்த ஒரு பூக்களாக இந்த சமூகத்திற்கு ஒரு நல்ல வாசனையை கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் என்று ரொம்ப தீர்க்கமாக நான் நம்புகிறேன் ஆக்சுவலாக ஸோ கவிதை வந்து கேட்கும்போது கவிதை வந்து என்கிட்ட
ஒரு படத்தினுடைய முதல் படத்தினுடைய வெற்றி தோல்வி ஒரு மனுஷனை வந்து நிர்ணயிக்காது என்னுடைய படம் வந்து ஏழு நாட்கள் தோல்வி அடைந்து விட்டது எட்டாவது நாள் ஒரே ஒரு தேட்டரில் ஓடி தான் அதுக்கப்புறம் பெருசாச்சு ஆக்சுவலாக ஸோ ஒரு படத்தினுடைய வெற்றி தோல்வி நம்மளை வந்து நம்மளை ஒன்றுமே பண்ணாது நம்ம திரும்பி திரும்பி அந்த படத்தை மக்களுக்கு நம்ம என்ன மாதிரி நல்ல படம் சொல்கிறோம் எவ்வளோ சின்சியராக ஒரு படம் சொல்கிறோம் அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி நான் அசிஸ்டன் டேரக்டர் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இது தான் சொன்னேன் இப்போ இப்போ நான் வந்து பா இப்போ வந்து பார்க்காது வெ நம்ம தியாகராஜன் குமார் ராஜோடைய அந்த 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 சீரீஸ் அந்த பேர் என்ன மாடர்ன் லவ் அது எல்லாருமே பேசுகிறாங்க எல்லோரும் பார்க்கணும் நிறைய பேர் பார்க்கலையா ஆக்சுவலாக நான் இன்றைக்கி நைட்டு போய் பார்க்கணும் இருக்கேன் நம்ம எல்லாம் பார்க்கணுன்னு இருக்கேன் பாரதராஜா சார் பண்ணுறது தியாகராஜன் குமார் ராஜா பண்ணியிருக்கான் பாலாஜி சக்திவேல் பண்ணியிருக்கான் நிறையா புது பர்சங்க நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த படத்தை நம்ம பார்க்கணும் ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து இப்போ ஓடிடியில் வந்து ஆந்தாலஜிஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு ஓடிடியில் தான் இருந்துச்சு சினிமாவில் பண்ண முடியாது ஆனால் ஆந்தாலஜிஸ் வந்து சில ஆந்தாலஜிஸ் நல்லா இல்லாதனால ஓடிடியில் நல்ல ஆந்தாலஜிஸே வரமாட்டேன்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த இந்த சீரீஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா ரீச் ஆகிருக்கு அப்படின்றது ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் யோசிக்கலாம் என்னடா இந்த படத்தை விட்டு வெளியெல்லாம் பேசுகிறேன்னு சொல்லிட்டு எல்லா படமும் என் குடும்பத்தை சேர்ந்தது ஆகவே நான் பேச வேண்டிய கடமையில் இருக்கிறேன் அப்புறம் நான் வந்து கரெக்டாக நான் வந்து ஒரு அரசியல்வாதி மேடையாவோ இந்த வகை நான் பார்க்கல ஆக்சுவலி எனக்கு என்ன தேவையோ என்ன அஜெண்டாவில் பேசுகிறேன் ஐ திங்க் எவ்ரி திங் இஸ் அஜெண்டா ஹியர் ஆக்சுவலி ஸோ இந்த படத்தை பற்றியும் பேச போகிறேன் இதெல்லாம் நம்ம பேச போகிறோம் ஆக்சுவலாக ஸோ கம்மிங் பேக் இதை கடைசியாக பேசுகிறேன் இந்த படத்தை பற்றி கம்மிங் பேக் நான் இப்போ ஒர்க் பண்ண படங்கள் ரெண்டு படங்கள் லியோ நிறைய போன உடனே ரோட்டில் போன உடனே கேட்குறேன் சார் லியோ அப்டேட் என்ன லியோ அப்டேட் என்ன லியோ அப்டேட் லியோ அப்டேட் இது தான் நான் ரொம்ப சின்ன கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஒரு சின்ன வில்லன் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நான் விஜய்கிட்ட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணிட்டேன் என்னை ரொம்ப பத்திரமாக ஆறத் தெளிவு என்னை பார்த்து கொண்டு தான் என் தம்பி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்க அவர்கிட்ட இன்னும் கூட இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு விஜய் மாறவே இல்லைன்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த ஒரு அந்த ஒரு அந்த அன்புக்காக நான் அந்த போய் படத்தில் ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்புறம் அந்த பையன் வந்து ரொம்ப அட்டகாசமாக எடுக்கிறான் ஏன் ஒரு கொஞ்சம் காலகட்டத்தில் அவ்வளோ வேகமாக அவ்வளோ உயரத்துக்கு வந்திருக்கான் அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்சுது ஒரு புளி பாய்ச்சலோடு அந்த படத்தை எடுத்துக்கிறான் அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக நான் மேத்து வந்து லாஸ்ட் நாள் நான் ஒர்க் பண்ண படம் வந்து எனக்கு முடிச்ச பண்ணது சிவகார்த்திகனுடைய மாவீரன் அந்த படம் நிச்சயமாக மக்களை போய் சேரும் எல்லாருக்கும் அந்த மக்களை பிடிக்கும் அந்த டேரக்டர் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான டேரக்டர் இருக்கான் இன்னும் முப்பது வருஷத்துக்கு முப்பது நாற்பது வருஷம் அந்த படம் டேரக்ட் பண்ணுவான் ரொம்ப மெட்டிகுலஸாக ஒர்க் பண்ணுறான் அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் நான் நிறைய நான் நான் ஒரு நடிகராக ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு டேரக்டருக்கு ரொம்ப கஷ்டம் என்னென்னு கேட்டினா வந்து அவன் ஒரு பார்வையில் ஒரு ஷார்ட் வைப்பான் நான் சும்மா இருக்கவே முடியாது நான் போய் என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஷார்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் ஸ்கிரிப்ட் கையில் இருக்குது அந்த பேப்பர்ஸ் என் கையில் இருக்குது உன்னே இந்த சீனை இந்த லாஸ்ட் ஷார்ட்டை என்ன வைப்பான்னு பார்த்துக்கிட்டே இருந்த மாதிரி வாஷ் ஷார்ட் வேறு மாதிரி வைக்கும்போது நம்ம தாங்க முடியாது உடனே உடனே போயிட்டு டே இந்த லாஸ்ட் ஷார்ட் இப்படி வச்சா நம்ம நல்லா இருக்கும்னு நான் சொன்னேன்னு அப்படி சார்னு கேட்டுட்டு நான் சொன்னேன் அதை கேட்கவே மாட்டான் வேறு ஷார்ட் தான் வைப்பான் அதுதான் டேரக்டர் நான் சொல்கிறது என் பர்ஸ்பெக்டிவ் ஆனால் அவனுக்குன்னு ஒரு தனி பர்ஸ்பெக்டிவ் வேணும் முழுக்க முழுக்க தன் பர்ஸ்பெக்டிவில் மட்டுமே எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் மடோனா இது நான் ரொம்ப ரசித்தேன் அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் எல்லோரும் அது சீக்கிரமான அதை பற்றி ப்ரமோஷன்லாம் பேசுவேன் ஓகே கம்மிங் பேக் கான்ட்ரவர்சி எதுவுமே பேசுகிறக்கு இல்லை சார் இதுலேயும் ஏதாவது கான்ட்ரவர்சி இருக்கா ஏதாவது போடணும் போடுங்க ஆக்சுவலாக ரொம்ப திமராக பேசினார் அப்படின்லாம் சொல்லி போடணும் போடுங்க ஆக்சுவலாக ஒன்றும் இல்லை பிரச்சனை இல்லை இந்த படம் பா ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் ரொம்ப அவர் சார் பயங்கர ஒரே கலெக்டாக பண்ணியிருந்தார் அவர் 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 தான் ஹீரோலாம் நினைக்கிறேன் அவர் ஸோ எந்திரிங்க சார் ஒரு கிளாப் பண்ணிங்க அவர் நல்லா பேசினார் ரொம்ப ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு இந்த படம் கொஞ்ச நாள் தான் எடுத்துருக்கா போல் கவிதா ஸோ இந்த படம் நல்லா வரணும்னு நான் வாழ்த்துறேன் கவிதா நல்லா பண்ணுங்க நிறையா படம் பண்ணுங்க இங்கே இருக்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் வேறு என்ன எதாவது பேசுகிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை நான் வந்து இன்னொரு படம் பார்க்க போகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த இங்கே வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் தெரிஞ்ச துளசி சொல்லுவேன் துளசி பரவாயில்ல சார் இருக்கிறாங்க இல்லையா ஓகே நான் அவரை பார்க்குறேன் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த படத்தை நல்லா இருந்த பட்சத்தில் இந்த படம் பெரிய வெற்றி அடையும்
உள்ளே உட்காந்து போகிறோம் பிறகு பக்கத்தில் ஒரு நூ ஆயிரம் பேர் உட்காந்துருப்பாங்க தெரியாத முகங்கள் உட்காந்துருக்கும் அவங்கள பார்த்து சும்மா சிரிக்கணும் சும்மா சிரிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாடுகளில் போகும்போது நான் ரொம்ப ஆச்சரியமாக பாடுறது ஒரு வெள்ளக்காரன் முன்னால் வந்துட்டாலோ ஒரு ஒரு க ஒரு ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் ஆஃப்ரோ ஆஃப்ரிக்கன் எடுத்தாப்பில் வந்தாங்கன்னா அவங்க முன்னால் வந்தாங்கன்னா முன்னால் வந்து பார்த்து போக மாட்டாங்க முன்னால் போது ஒரு சிரிப்பாங்க ஹாய் அப்படின்னு ஒரு சிரிப்பாங்க நம்ம ஊரில் மொத்தம் என்னடா மொத்தம் பார்க்குற அப்படி அப்படின்னு மாதிரி பார்ப்பாங்க என்னடா நான் வரேன் அப்படி எப்படி பார்க்குறேன் அப்படி கீழே கொஞ்சம் பா அப்படின்னு இது எப்படி நம்ம ஊரில் மட்டும் இது எப்படின்னு தெரியல ஜப்பானில் போனால் அவன் தலையை குனிக்கிறான் அவன் பார்த்தா அவன் பிடி குனிக்கிறான் ஸோ ஒரு சேக்ரட் ஸ்பேஸ் ஆக்சுவலி ஒரு சினிமா வந்து சினிமா வந்து ரொம்ப சேக்கரடான ஒரு ஸ்பேஸ் அதில் வந்து ஒரு ரொம்ப கடமை அந்த டேரக்டர்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி கதை சொல்கிறது அதுவும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஆயிரக்கணக்கான கதைகள் வந்துருச்சு கதை சொல்கிறதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது ஒரு கதை எழுதுதல்னுட்டு ஆறு மாதம் ஆயிடுது ஸோ பார்வையாளர்களுக்கும் வந்து அது ஒரு சேக்ரட் ஸ்பேஸாக தான் அதை பார்க்கணும் நல்ல படமாக இருக்கும் பட்சத்தில் தலையில் தூக்கி வச்சு கொண்டாடுங்க ஒரு ஐம்பது டிக்கெட் வாங்கி பக்கத்து வீட்டில் இருக்கலாம் கொடுங்க நல்ல படமாக இல்லாத பட்சத்தில் அதை பற்றி கீழே மோசமாக எழுதாதீங்க இன்னும் நல்ல படம் பண்ண அடுத்த படம் நல்ல படம் ரொம்ப வாழ்த்துங்க கர்ஸ் பண்ணாங்க அரசியலில் தான் பிரிவுகள் இருக்கணும் இங்கே இந்த கட்சி அந்த கட்சி விமர்சனங்கள் இருக்கணும் இல்லையா ஒரு நல்ல படம் இல்லைன்னா கூட ஐயோ அந்த படம் பரவாயில்ல அந்த குழந்தை ஏதோ எடுத்துருக்கு அந்த படம் வந்து என்கரேஜ் பண்ணுங்க என்கரேஜ் கலைக்கு தான் நீங்கள் பண்ண முடியும் என்கரேஜ் தான் நம்ம வாழ்க்கை ஆக்சுவலி நம்ம வீட்டில் ரெண்டு குழந்தை இருந்தால் ஒரு குழந்தை வந்து படிக்கும் ஒரு குழந்தை வந்து மக்காக இருக்கும் ஆனால் மக்காக இருக்க குழந்தை வந்து நீங்கள் பார்த்தா அது மக்கு மக்கு மக்குன்னு அடிச்சிட்டே போயிடுவாங்க ஆனால் ஒரு காலத்தில் பார்த்தா அந்த படித்தவன் பெரிய பெரிய இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு பெரிய நல்ல வ வசதியெல்லாம் இருப்பான் ஆனால் வந்து அவனுக்கு நிஜ வாழ்க்கை வந்து இல் வாழ்க்கை நல்லா இருக்காது மனைவியோட சண்டை இருக்கும் குழந்தை வந்து ஏதாவது குறை இதுவாக தப்பாக இருக்கும் உலகம் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் அந்த மக்காக இருந்த பையன் ஒன்றும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு மிடில் கிளாஸ் வாழ்வு வாழ்வான் ஆனால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பான் ஸோ வாழ்க்கையில் நம்ம என்கரேஜ் பண்ணலாம் இருக்குது ஸோ ஒரு சினிமா இட்ஸ் அ சேக்ரட் பிளேஸ் வென் எவர் வி விசிட் நம்ம வந்து ரொம்ப ஆச்சரியத்தோடு அதை படம் பார்ப்போம் நிறைய பேர் இங்கே என்ன பண்ணுவாங்க சினிமா வர்றது வந்து எப்படின்னா அந்த தலையில் பேணு பார்க்குற மாதிரி வருவாங்க ஆக்சுவலாக அந்த லாஜிக்கு இந்த லாஜிக்கு சினிமா இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் லைஸ் பெர் செகண்ட் சினிமா இஸ் நாட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ட்ரூத்ஸ் பெர் செகண்ட் கிடையாது சினிமா இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் லைஸ் பெர் செகண்ட் அதை அது அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த அந்த வீவ் பண்ணும்போது அந்த தைக்கும் போது அந்த பொய் சில டைம் வெளியே தெரிஞ்சிடும் அந்த தெரியாமல் தெரியாமல் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த பொய்யை அந்த பொய்யை தைக்கும் போது பொய் தெரியாமல் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலாக வந்து அதாவது ஒரு ஒரு அம்மாவனுடைய தலையை வார விடும் போது பார்த்திங்கன்னா அதில் ஒரு சின்ன நரமுடி இருக்கும் ஆக்சுவலாக அந்த நரைக்கு பின்னால் வயசு மட்டும் கிடையாது அந்த நரைக்கு பின்னால் பெரிய சோகமும் இருக்குது ஸோ அந்த முடியை பார்த்துட்டு அம்மாவை நம்ம வெளியே போட்டுன்னு சொல்லிட முடியுமா ஸோ அந்த மாதிரி படங்களில் லாஜிக்கு இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் அதையும் தாண்டி அதனால் தான் ஃபஸ்ட்டு உள்ளே வந்தவொடனே நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் டிஸ்பிலீஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உங்களுடைய டிஸ்பிலீஃபை கீழே சஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய லாஜிக்கை சஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அண்ணாந்து பாருங்கள் அதனால் தான் தேட்டர் அண்ணாந்து பார்க்குறது கடவுளுக்கு அப்புறம் நம்ம அண்ணாந்து பார்க்குறது தேட்டர் தான் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஏதோ வளரணும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படம் ஓடணும் இந்த படம் ஓடணும் அடுத்த படம் கவிதா நல்ல படமாக எடுக்கணும் பிரதீப்கிட்ட கொஞ்சம் நேரம் தான் பேசினேன் பிரதீப்க்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ராமுனுடைய நண்பனா ராமும் நண்பன் அவன் ரொம்ப நல்லவனாக தான் இருப்பான் ஆக்சுவலாக அதை சொன்ன முதல்ல நீங்கள் ஏன் ராமுக்கு படம் எடுக்கலை அப்படின்னு கேட்டேன் ஆக்சுவலாக இல்லை நான் எடுத்துடுறேன் அப்படின்னா தயவுசு ராமுக்கு பண்ணிட்டு அப்புறம் முடிஞ்சால் எனக்கும் ஒரு படம் எடுத்து ஆக்சுவலாக இதுதான் தேங்க்யூ ஸோ மச்